cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us Alright, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, c'est Entretien avec une guerrière. On reçoit euh, Mme Josiane Campo de Karaté Sanfuki Saint-Augustin. C'est ça? Yes! Bon, hein? T'es très bon. Merci beaucoup. Euh, hey, euh, on te remercie de, de nous recevoir euh, virtuellement ce soir. Ben, merci à vous. Oui, désolé pour le délai. L'enregistrement de l'épisode part plus tard que prévu, mais euh, j'ai un j'ai un jeune enfant à mettre au lit avant qu'on commence. C'est la vie. C'est rapide, c'est rapide. Oui, ouais, c'est bon. Hein? Euh, <rire> hey, euh, Josiane, on, on commence toujours avec la même question à peu près. On aime ça savoir pour situer les gens qui écoutent euh, d'où tu viens, euh, où tu as grandi un peu, puis euh, après ça, ben, où et quand les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. Euh, je viens de Sainte-Rose à Laval. Euh, j'ai passé ma vie là. Euh, j'ai jamais déménagé. C'est mon enfance. Je suis partie de là. J'avais 21 ans. Puis euh, je, moi, les arts martiaux, c'est arrivé super tard dans ma vie. Moi, je suis une fille qui, euh, qui a été dans le domaine équestre, dans l'équitation pendant... Là, aujourd'hui, ça fait 30 ans. J'ai commencé à 8 ans euh, à monter à cheval, puis euh, à faire de la compétition. Puis euh, les arts martiaux sont arrivés vraiment, vraiment, vraiment plus tard, genre à cause de mes enfants, là. Mm -hmm. okay. Je connais ça. Et dans, dans, dans le milieu équestre, là, as tu euh, mettons, euh, c'est quoi déjà, cavalier, entraîneur, tout ça? C'est quoi ouais, tes grades? Euh, ben, j moi, j'ai mon cavalier dans ce temps-là. On avait des cavaliers de 1 à 3. Aujourd'hui, c'est de 1 à 8. Ouais. Moi, j'ai mon cavalier 3. Mais pour faire de la compétition à niveau amateur, tu ne peux pas avoir ton brevet d'entraîneur. <rire> fait que je n'allais pas chercher mon brevet d'entraîneur pour pouvoir continuer à garder euh, mon statut d'amateur euh, longtemps. Puis, okay, ouais. euh, rendu, quand j'ai fait les compétitions, rendu à 16-17 ans, je me suis dit, OK, c'est ça, je veux faire dans la vie, je veux, je veux vivre de ma passion. Puis, euh, c'est vraiment compliqué. C'est beaucoup, beaucoup de défis euh, parce que quand tu évolues dans ce sport-là, tu n'es pas toute seule. Tu sais, au karaté, c'est toi, toi-même qui, 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 qui va faire les katas. C'est toi qui livres la marchandise. Là, ouais. tu as besoin d'un partner pour livrer la marchandise. Puis, au niveau où est-ce que j'étais rendue, euh, J'avais besoin d'une monture euh, qui était pas mal... Il euh, fallait que ce soit bon. Il fallait que ce soit vraiment un cheval talentueux. Puis là, si on veut situer un peu les gens dans la braquette de prix, euh, les chevaux que j'aurais dû shower par rapport à mon expérience étaient au-dessus de 30 000 Donc, okay, okay. Euh, tu, 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 tu tombes dans un autre game. Puis moi, ben, à 16-17 ans, je veux pas ça 30 000, 50 000 à mettre sur un cheval. Donc, tu espères qu'il y ait un entraîneur quelque part ou euh, quelqu'un qui a de l'argent et qui dit « Ben, gars, moi, je vais l'acheter, le cheval à 50 000, puis je vais te payer pour entraîner. » Fait que, mm -hmm. euh, on est un gros bassin là-dedans qui espère vivre de ça, mais tu sais, c'est comme ça, puis jouer à la loterie, c'est pas mal la même affaire. Oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, là. Comme il y en a beaucoup Exact. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu as des gens qui ont, qui ont de l'argent ou qui ont des bons chevaux, si on choix entre aller payer un entraîneur qui a déjà sa réputation ou d'aller chercher une recrue, genre qui n'a pas fait ses preuves, ils vont préférer y aller euh, sur une valeur sûre. Là. Mm -hmm. Je me suis j'ai déchanté assez vite. On a as plusieurs options. Il y a ça où est-ce que tu attends qu'un bon Saint-Martin te dise ben, regarde, je vais t'offrir le cheval, je vais te payer pour entraîner, puis on va faire de la compétition, puis t'espères que de gagner avec ce cheval-là, puis que ça te donne une lancée, puis que tu, tu puisses partir. L'autre option qu'on comprenez habituellement, les gens vont aller s'acheter une jument poulinière, puis ils vont aller euh, brider avec un cheval, un étalon qui est reconnu, puis ils vont mm -hmm. espérer que le bébé qui va sortir de là va être... Euh, Soit fort. Oui, ouais, ça va être le cheval qui va les faire reconnaître. À, Mais ça, c'est du développement fichu. à long terme. Si tu fais ça, c'est sûr que ça ne donnera pas des fruits payants rapidement. Non, ben tu sais, il y a un dicton qu'on dit dans les chevaux, c'est si tu veux faire un million dans les chevaux, commence avec deux. Il n'y a comme pas d'argent à faire là, pas au Québec en tout cas. Mm -hmm. Les gens qui veulent vraiment, vraiment le faire puis qui ont tout essayé au Québec vont soit partir aux États-Unis ou en Europe mm -hmm. parce que c'est dans ces régions-là que le Elle a l'argent. Elle a l'argent, mais c'est ça. Mm -hmm. 
Puis qu'est-ce que, que tu que dirais que, que tes années dans le milieu équestre t'ont apporté qui, qui peut encore te servir comme expérience euh, en tant qu'athlète qu dans le karaté? Ben que... <rire> euh, mon Dieu, j'essaie de faire le lien, là. Mais c'est au niveau de la structure des cours. Euh, tu sais, le cheval, c'est un, un animal qui ne parle pas, mais qui, qui, parle, qui en dit beaucoup avec son nom verbal. Fait que tu apprends un peu à dealer... Euh, tu apprends des méthodes d'entraînement puis tu te rends compte que ces méthodes-là peuvent aussi marcher sur les humains. <rire> fait que je te dirais qu'avoir appris de, de, de ça va, va m'emmener beaucoup quand je vais donner des cours ou euh, euh, au niveau plus de l'enseignement. Oui, oui, OK. OK, cool. Puis, euh, excuse-moi. Euh, puis euh, là, aujourd'hui, tu enseignes, ça fait combien de temps là, que tu as commencé euh, l'enseignement de karaté? Bon, j'ai juste commencé au mois de janvier. Ouais, Techniquement, ouais, j'ai été euh, lancée dans, dans la gueule du loup comme ça. J'ai assisté Chiane euh, puis Sensei Maud euh, euh, à saint canut dans l'école euh, quand même longtemps. Là, mais enseigner vraiment d'avoir un groupe et d'être toute seule, en... euh, c'est très, 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 très récent. Mais comme je disais, vu que j'avais déjà donné des cours d'équitation aussi dans mon de, de d'entraîneur, puis de vouloir être professionnel, puis de vouloir le faire. J'avais quand même des élèves. Donc, au niveau de l'enseignement, je n'étais pas en, en terrain inconnu. Là. Je, je savais un peu gérer des, des groupes d'élèves. OK. Ah, C'est cool, ça. Puis, euh, dans le fond, tu disais que c'est tes enfants qui t'avaient mené au karaté. fait que ça fait... Euh, T'en as un qui, est en, qui en fait encore? Ou... Euh, là, ben les trois en ont fait, techniquement. Moi, j'étais rendue à peu près, je pense, en 2015 qui ont commencé. Euh, à, moi, j'ai toujours été euh, une sportive. C'était super important pour mes parents que j'aille une passion. Donc, moi, c'est important pour mes enfants aussi qu'ils aient au moins une activité. T'sais, que ce soit jouer au hockey ou faire du dessin, c'est en autant qu'il y avait quelque chose. Donc, je leur avais offert. Euh, je disais, OK, maman est prête à vous payer quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Euh, j'ai mon plus vieux qui a voulu faire de la guitare, jouer de la guitare. Puis, mes deux plus jeunes, eux, ont voulu commencer le karaté. Donc, c'est comme ça que euh, j'ai été initiée au karaté par mes enfants. Puis, à force d'y aller, mais je me dis, tant qu'à être là, je suis aussi bien embarquée avec eux autres. Mm -hmm. Puis d'en faire avec eux autres, ça va me faire une activité à faire avec mes enfants. Mais techniquement, je ne m'attendais pas à, 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 avoir le cheminement. Ouais, ouais. à avoir le cheminement que j'ai eu là, là, parce que je prends pour mes enfants. Puis euh, là, mes enfants, en tout cas, en 2018, euh, je me suis séparée. Donc là, j'ai eu une grosse discussion avec mes enfants. Puis j'ai dit, regarde, je ne peux pas tout faire. Est-ce que euh, on, vous voulez qu'on mette le karaté sur la glace? puis euh, on va prendre une pause. Puis les trois, euh, des vrais petits hommes qui m'ont dit « Maman, nous, on sait que c'est important pour toi le karaté. Fait que toi, vas-y, continue. Nous, on recommencera plus tard. » Fait que euh, j'ai fait le cheminement que j'ai fait là. Puis aujourd'hui, bien sur les trois, j'en ai un qui, qui a envie de recommencer. Les mmh. deux autres ont découvert d'autres choses. Ils sont plus euh, au niveau euh, skateboard, euh, dans les skateparks. Là, ils trippent plus là-dessus que, que le karaté présentement. Mmh. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'un enfant, un jeune, tu sais, peut triper ses armes à fond, puis, euh, tu sais, Ça peut être un jeune euh, que c'est sa passion, puis toute la vie, il va triper là-dessus. Mais tu sais, ça peut être de quoi qu'il va juste vraiment aimer faire étant jeune. Quand il est plus vieux, ado, tout ça, décrocher, puis revenir quand il est plus vieux. Tu sais. fait comme toi, vu que tu n'étais tu sais, pas un enfant, tu étais comme ben, « moi, j'aimerais ça continuer là-dedans ». Tu sais, nous, c'est plus, c'est un style de vie, puis on en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tandis qu'un enfant, lui, c'est plus comme juste un sport, 4-5 ans, puis il arrête après eux autres, tu sais. Oui, mais c'est ça. 4-5 ans, là, je suis généreux, il y en a qui font ça un an ou deux. <rire> ouais. Mais c'est ça, mais quand tu pognes l'adolescence aussi, ils il il découvrent d'autres choses. C'est moi, c'est quand ben oui. c'est techniquement, <rire> ils, ont hein. commencé, ils ont commencé le secondaire, donc là, tu sais, c'est d'autres tripes. Euh, mon plus vieux, c'est un triple de musique. T'sais, il a commencé la guitare, mais là, il a commencé à downloader des applications où est-ce qu'il fait des beats. Euh, puis il tripe vraiment là-dessus. Il joue du saxophone, il joue de la guitare. Euh, il fait des beats. Fait il est très. C'est comme lui, le karaté, ça a pris le bord. C'est la musique à côté. Là. Ça, c'est sûr. Là. Euh, mm -hmm. Mais mon plus jeune, lui, il a encore la petite curve. Lui, il a juste voulu. Euh... Il a vu que je passais une période difficile. Puis il a juste dit ben, Ça, c'est important pour toi, maman. Puis vas-y, tu sais. Moi, je recommencerai plus tard. Puis quand je lui ai offert de recommencer aux trois, euh, c'est le seul qui m'a dit oui, les deux autres qui ont dit non, non, man, nous, on a notre mm -hmm. trip est ailleurs. Aujourd'hui, tu peux leur offrir, euh, ben, tu peux y offrir autant que tu veux. Oui, c'est ça. Oui, puis mm -hmm. il est bien content. <rire> ah, c'est sûr. Puis euh, je voulais savoir, c'est une question qu'on a abordée un peu avec euh, 
Frenchie, Vicky, là, tu sais, c'est, c'est plate, c'est plate d'un peu de devoir l'aborder, mais malheureusement, je pense que c'est une problématique encore présente dans le sport. Mais tu sais, comme, comment tu trouves la, la place qui est faite aux femmes, même des, dans les arts martiaux, qui sont des sports euh, qui mettent beaucoup l'emphase sur la courtoisie, le respect, etc. Euh, comment tu trouves ça? Est-ce que ça se passe bien? Euh, ouais, en tant qu'athlète ou en tant que ben, Je te dirais que ça se, ça se reflète dans tout. Hein. C'est pas juste dans. C'est, c'est pas juste dans, dans, dans le, le karaté. C'est quelque chose qui, 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 va, qui me suit euh, depuis longtemps. Genre, tu sais, comme le, le, le cliché de la blonde cute, mais qui est vide. Oui, ouais. c'est ça, qui est superficielle, qui est stupide, qui n'a pas de contenu. Euh, ouais. Ça, ça suit partout. Là. Je veux dire, moi, je me suis déjà fait dire. Euh, quand je me suis fait embaucher, qu'on ne m'avait pas embauché pour mes compétences. Euh, j'ai, j'ai eu des commentaires. Ouais. Si j'avais eu un poste, c'est parce que j'avais dû euh, ouais. charmer les patrons ou peu importe. Fait que, j'ai vécu avec ça puis ça me suit. Peu importe euh, où est-ce que je m'en vais. Pis, euh, dans les arts martiaux aussi, je le sens que ça me suit. Euh, je, 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 à cette heure, je ne m'en fais plus avec ça là, parce que je me dis, regarde, si tu veux prendre la peine de me connaître puis tu veux vous tu, sais, tu vas voir que je suis une personne, je ne suis pas juste une enveloppe vide, là, tu sais, je suis pas mm-hmm. juste... Euh, mais euh, non, je, c'est, c'est, ça suit, puis, euh, pas juste dans les arts martiaux, mais dans la vie de tous les jours. Là. Ouais, hum. puis dans le fond, euh, les, les, les athlètes, euh, ils sont à l'image de leur, de leur époque aussi, là, tu sais, j'imagine que tu sais, c'est, ça devait être pire dans les... Avant, puis ça a dû s'améliorer maintenant, mais je ne sais pas, là, tu sais, je ne suis pas une crise. Mais on oui, est ça... en 2020, puis il y en a encore. Il y en a encore, ouais. Tu sais, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas quelque chose... Tu sais, autant que... Euh, ce n'est pas juste au niveau des hommes. Il y a les femmes aussi qui ont des préjugés, là, par rapport à ça. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis de filles à cause de euh, les jokes de blondes, de, 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 des, des, des jokes de blondes dans des équipes de football. Les, les filles de football, entre elles... Puis... C'est dix ouais. fois plus méchant. Là. Moi, j'ai cinq mais... sœurs, puis ça se dit les vraies ouais, affaires, Jay... les filles. Là. Jay, ça, euh, c'est quoi, ouais? Ça, c'est ça. Ça, ça. Ça, ça. <rire> Moi, je sais que j'ai pas de mère, puis j'ai pas de sœur. Je suis comme enfant unique, j'ai pas vécu ça. Mais je l'ai vécu à l'école, je l'ai vécu au travail. Je l'ai vécu quelques fois au karaté. Tu sais, quand tu es avec une, des, des, des personnes avec qui tu compétitionnes dans une catégorie, puis tu dis « OK, ces personnes-là vont te suivre parce que tu es dans la même catégorie ». Euh, t'essaies d'être courtois, tu sais, puis moi, mon abord, euh, j'y vais beaucoup par l'humour, tu sais, je vais aller pousser des jokes pour dire, regarde, je suis pas née, là, je suis pas juste, euh, excusez l'expression, mais une grande blonde avec des gros seins, là, je suis mm-hmm. quelqu'un, là, puis il mm-hmm. euh, y, y a des personnes, là, qui, qui, qui vont me regarder de haut, puis qui vont faire comme, non, regarde, euh, adresse-moi pas la parole, puis il y en a d'autres que quand je pousse la joke, ils partent à rire, puis ça fait comme tomber un peu la barrière de... De, 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 de la fille superficielle, font comme Colin, euh, infonée. Euh... Ouais. T'es, de, t'es de ceux et celles qui ont utilisé l'humour comme, euh, comme défense en grandissant? Ben ouais, excellent. C'est ça. Oui, c'est juste ça que j'ai, j'ai super. Euh... Mais ça, ben, tu sais, ça m'apporte pas. Euh... Ça m'apporte beaucoup, là, parce que c'est ceux qui sont ouverts d'esprit et qui font comme. Il n'y a, a jamais personne qui va venir m'aborder moi en premier. T'sais, chez les filles, surtout, là, si je veux me faire des chums de filles, c'est moi qui va falloir qu'ils disent regarde. Elle a l'air sympathique, puis euh, je vais lui parler. Puis c'est, c'est, c'est moi qu'il faut qu'il casse la glace avec une, une craque. Tu sais, je pense à, euh, à Caroline, je la salue, euh, qui est ma partenaire euh, des compétitions, à qui que j'arrêtais pas de pousser des craques. À chaque fois que je la voyais, je dis donc, j'ai hâte du des ceintures noires, que tu arrêtes de gagner les grands champions. <rire> Mais c'est de même de commencer à se parler, là, parce que sinon, c'est probablement que j'aurais, pas, j'aurais peut-être pas fait une amie de compétition. Euh, en disant rien. Là. Oh ouais, non, c'est clair. Puis comment ça s'est passé? Ça? Comment c'est arrivé la compétition? Parce que là, tu nous as raconté comment tu es arrivé dans le karaté, mais comme, comment c'est arrivé dans ta vie la, la compé? Parce que là, tu es médaillé d'argent au championnat du monde WKC. En quelle catégorie, juste? Euh, armée créative. À, à, quel, à quel niveau de ceinture tu as commencé à compé? Ouais. À la ceinture jaune. Tout de suite. Okay. Okay. Oui, ouais. ben c'est, euh, c'est Chiam qui avait fait une mini interne. Euh à l'école à la chute, ouais. puis ils cherchaient des adultes pour, euh, pour faire la compétition, pour essayer ouais. au moins de, de, de montrer aux gens qu'il y avait des adultes qui en faisaient. Puis je pense que tu étais mm-hmm. là, euh, Manu, avec Sandra, ouais. puis ouais, euh, ouais. Patrick et compagnie. Fait qu'on est, on a fait des kata, mais vous étiez, moi, j'étais jaune, puis je pense que vous autres, vous étiez tous des ceintures mauves puis vertes. Là. Fait que vous êtes, moi, j'arrive avec mon pinon 1, genre, puis vous ouais. faites votre circle, puis tout. 
Ouais. Puis, euh, mais j'avais quand fait même... cette compé là je pense. Oui, j'avais euh, quand même fait euh, un beau pinon, là, tu sais. Ouais. Puis Chiane était venue me voir, puis il m'avait dit, euh, tu serais bonne en compétition, as tu as déjà pensé à ça? Puis j'ai dit, non, tu sais, j'ai fait comme, ouais. OK. Puis je suis allée discuter avec mes enfants, parce que c'est un sport que, justement, encore à cette époque-là, je le faisais avec mes enfants. Puis je disais, hey, ça vous tenterait tu de la compétition, faire l'équipe de faire partie de l'équipe? Puis on avait tous dit oui. Fait qu'on a fait le classement, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis c'était vraiment pour le faire avec mes enfants aussi. Mais plus ça allait, plus j'avais... Je me rendais compte que moi, j'avais plus de fun que les autres à faire ça, là. Mais j'ai toujours mmh. aimé ça, la compétition. Je suis quelqu'un de super compétitif. Euh, je suis pas mauvaise perdante, je suis pas mauvaise joueur, mais je suis vraiment compétitif. J'aime ça. Puis euh, c'est comme ça que j'ai comme continué à faire de la compétition sans nécessairement avoir comme objectif de devenir championne du monde un... Un jour. Là. Ouais. Mais c'est vraiment, je voulais l'essayer. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé l'ambiance. Puis j'ai aimé comment ça fonctionne. Puis, mm -hmm. euh, fait que j'ai continué dans, dans cette pour... voie-là. Et pourquoi les camas? Euh, parce que j'ai pas de talent en beau. <rire> <rire> j'ai vraiment. Mais le plus, c'est que je voulais faire du beau. Je trouvais ouais. ça vraiment hot. Puis un coup, qu'on me met ça dans les mains, je suis capable là, de le manier. Mais je, je, je c'est pas quelque chose. J'ai pas de protection pour cette arme-là parce que je j'ai pas de dextérité avec ça. Puis euh, c'était Sensei Maud qui était mon, ouais. mon entraîneur quand j'ai commencé. Puis Sensei, c'était son arme de prédilection. Puis on avait un, des cours d'essai un peu genre au niveau de l'arme. J'avais essayé le beau. Puis quand on m'a mis des camas dans les mains, euh, j'ai vu que c'était beaucoup plus simple pour moi de faire des tricks en cama que de faire des, des choses en beau. Fait que j'ai comme abandonné le beau puis je me suis enlignée vers les camas. C'était des passes. saint simon me montrait des passes. J'étais ceinture orange. Elle me montrait des passes qu'elle faisait dans ses katas. Puis ça prenait deux minutes puis je les poignais. Tu sais, mm -hmm. j'étais comme « Ah, wow, machine! » Je me suis dit « Oh, c'est non, ben, le fun, cette arme-là! Mm. » Mais euh, non, c'est ça. Je n'ai pas... pas passé, euh... <rire> Parce que les ados, on commence... moi, en tout cas, je commence avec le beau, là, mes mm -hmm. ados, avec les blocking forms puis tout. Ouais. Mais les enfants tout le temps que des camas, tu sais, ouais. parce qu'un euh, beau, ils ne comprennent pas comment tourner les mains, mais des camas, c'est super facile, tu sais, tu fais une bloquer, couper, bam, 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 ouais. tu sais, c'est juste la main, ouais. fait que... Mais non, c'est ça, fait que <rire> j'ai les capacités d'un enfant en beau, ça a l'air, tu sais, mais... Euh... <rire> c'est correct, j'assume, j'assume, mais non, c'est pour vrai, non, c'est vrai, le plus, c'est que je, je l'ai pas, la dextérité, sur un beau, tu sais, je suis capable de faire du trad, puis tu sais, chiante, c'est son arme, là, puis des fois, là, il va me regarder faire des passes, puis il fait « ok, je saigne des yeux, là », parce que c'est ça. En beau, il y en a beaucoup. C'est tough. C'est tough. Des fois, juste ouais. tourner les mains aussi. Le... Tu sais, tu passes du monde, ils sont, sont bons avec le katana, le kama, tout ça, mais le beau, là, twister les mains, ramener tout ça, là, c'est compliqué. Tu as genre huit à faire en même temps, plus de déplacements. Mm. Oui, non, c'est plus facile pour moi, les kamas. J'ai vraiment pogné la twist vite. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de continuer parce que je pense que si je m'étais arrêté à dire non, non, je veux juste faire du beau. Je pense que je me serais découragée et ouais. j'aurais arrêté. J'ai été chanceuse de pouvoir toucher à cette arme-là et d'avoir quelqu'un qui était <coughs> expérimenté dans les camas pour m'aider. Puis là, ben, là ben, c'est une chance qu'on. Ouais. Ben, Vas-y, vas-y, Jay. Vas ben, moi, je pense que c'est une chance qu'on a avec les équipes de compé, justement, si on aime vraiment une arme plus que les autres, de pouvoir pousser là-dedans. Là, c'est le fun. Là, si tu avais plus aimé le katana, tu peux pousser là-dedans. c'est... Ça, ça c'est pour ça que l'équipe de compé, ça peut être le fun aussi pour tes élèves. Des fois, quand ils aiment de quoi de plus, c'est comme, bah, on a juste deux kata, trois kata, tu demandes à coup, ok, mais vas-y, fais-le en compé, tu sais. Mm -hmm. mm. mm. Mais. Euh... Qu'est-ce que tu as Manu? Non, j'allais euh, dire, là, dans le fond, l'année passée, tu t'es rendu au championnat du monde. Ouais. Euh, ça faisait quoi, dans le fond, trois, c'était ta troisième année de compé? Euh, oui, c'était ma troisième. Okay. J'étais ceinture brune bord noir quand j'y étais. Okay. Oui, ça a été euh, un beau défi. Euh, je je l'ai mentionné plus tôt, là, je, je me suis séparée j'ai vécu des choses vraiment... Ça n'a pas été facile. Mm -hmm. Puis c'est à un moment donné, il m'est arrivé, il y, a, il y a comme une tonne de briques qui m'est tombée dessus. Puis j'étais rentrée dans le dojo puis j'avais dit à OK, là, là, trouve-moi quelque chose à faire là, parce que mm -hmm. je, 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 je vais virer folle. Là, là il m'a dit, ben, on va se préparer pour les provinciaux. Ah, OK. Fait que, tu sais, ça me fait quelque chose sur quoi me concentrer, sur quoi focusser. Quelque je chose de provinci... ouais. Oui. Je fais, je fais les provinciaux, puis et je dis, OK, un coup qu'ils sont faits, je me suis classée, j'étais toute contente. Je dis, c'est quoi le next step, tu sais? Ben, ils disent, on va se préparer pour les Canadiens. Fait que, 
ce qui était devenu mon genre de thérapie est devenu comme vraiment quelque chose d'intense, puis de faire comme OK, tu sais, je, peux, je peux arriver à faire de quoi. Puis quand je suis arrivée au Canadien, tu sais, il m'avait dit tu sais, on est ici pour l'expérience, déjà que tu sois là. Euh, J'étais ceinture brune à ce moment-là. Il dit c'est un exploit. C'est quelque chose. Mm -hmm. Peu importe ce qui va arriver, là, je vais être fière de toi puis de ton parcours. Puis... Mais je ne m'attendais pas à me classer. Fait quand j'ai fini, j'ai fini quatrième en armée trade puis troisième en armée créative. Mm -hmm. Et là, je suis revenue nous voir puis je dis OK, ça c'est quoi? Mais là, il dit on s'en va au World. Puis là, les deux, on capotait. On était comme What? Ouais. <rire> on s'en va au World. C'était super le fun. J'ai continué à faire l'entraînement. Euh, Chiane, tu sais, moi, je travaille, j'ai un job à temps plein de 8 et demi à 4 et demi, trois mm -hmm. enfants. C'était de trouver le temps de m'entraîner là-dedans. Puis Chiane était super ouvert au niveau des horaires. Tu sais, je me rendais au dojo de Saint-Hippolyte à 6 heures le matin pour avoir mon cours privé euh, une à deux fois par semaine. Euh, après, je descendais à Saint-Jérôme faire ma journée de travail. Je remontais le mardi, faire mon cours de karaté régulier. Mmh. Euh, on, on a gaulé, créé le, le kata créatif parce que j'ai donné des défis aussi à, à Chiane. Mmh. Quand j'ai fait les Canadiens, j'ai fait un kata créatif en beau. Puis c'est là que je lui ai dit, moi, le beau, c'est pas mon arme. Parce qu'on fait un créatif pour les mondiaux avec des camas. Puis il m'a regardé, puis il fait, tu te rends compte que c'est créatif. Là, tu peux pas faire de, de finger roll. C'est deux mains sur ton arme en tout temps. Là. Mmh. Dis, on va trouver de quoi. Fait que là, ça a été un beau casse-tête. Euh de faire un kata créatif avec des camas. Mais euh, moi, je vais revenir sur quelque chose. On va faire un cut, là. Ouais, ouais. Euh, on a du monde, tout ça. Euh, J'ai-tu entendu les cours privés à 6 heures du matin? Oui, cher. Oui, là, là. Fait que, quand on parle de sacrifice, là, c'est ça. Oui, j'ai sacrifié mon jogging du matin avec mon chien pour aller faire mes cours privés. Euh, je suis je n'aurais pas pu faire ça si mes enfants étaient plus jeunes. J'ai trois ados qui sont quand même autonomes. Ah, tu es un bon euh, professeur, je te le dis. Ce pas tout oui. le professeur qui aurait donné des matin. Non, vraiment la, pas. La, 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 la. Non, à 6h, c'était de 6. Moi, c'est ça. Je partais de chez nous à 6 parce que mon cours était de 6 et demi à 7 et demi. Wow. Euh, à 7 et demi, je me changeais. Puis euh, je descendais au bureau. Puis je faisais ma journée de travail jusqu'à 4 et demi, 5. Là. Euh, Chiane, il ouais. faut lui donner ça. Euh, le, de... ah, il était dévoué. Oui, ouais, c'est ça. Mettre du temps pour quelque chose, hein, c'est pas ça qui fait peur. Ben, ben. Mm -hmm. <rire> ça, ouais, ouais, mais il faut quand t'as trois deux jours. Tu sais, c'est à côté de mon bureau. Oui, ouais, c'est ça. ça. C'était pratique pour ça. C'était pratique pour ça. Es dit, oh, il dit, je mets mes filles dans l'autobus à telle heure. Fait il dit, je vais être là. Je <rire> suis comme, OK, c'est de bonne heure. Là. Puis, il l'a fait. C'est pas juste une fois de temps en temps. Là. Je pense que ma mémoire est bonne. C'est minimum une fois semaine, puis il pouvait même me le faire deux fois à semaine. Là. Mm -hmm. Je Je ça allait m'entraîner. Quand tu étais plus proche de l'échéance, ça t'augmente la cadence? Oui, oui, oui. Parce que c'était trouver le temps de m'entraîner entre aussi, parce que là, on créait quand même un kata de Kama. Là. Mm -hmm. Si on ne partait pas avec un kata qui existait déjà, là, tu sais, j'ai fait... Euh, le Senshi no Kandai en beau, qui est un kata que je connaissais déjà, puis qu'on avait juste à le peaufiner. Là, là c'était, on part de zéro, puis on monte un kata euh, de, en mai, quand on a fait la, les championnats canadiens, puis j'ai dit, je veux pas faire de beau en créatif, je veux faire du kama. Il m'a regardé, puis il a fait comme, t'es sûr, là? Je vois, ouais, ouais, il disait, parce que, tu sais, ça. Ça fait 4-5 mois, là. C'est mm -hmm. pas gros, c'est pas grave, puis on en a scrapé des bouts, là, tu sais, on en faisait des bouts, donc, si on l'enlève, on fait ce passe-là. Euh, il regardait des vidéos sur YouTube euh, pour voir des passes. Puis là, il me montrait. Puis, tu sais, il est super bon là-dessus parce qu'il a un œil. Tu sais, il peut regarder une passe de, mettons, Mackenzie et Murray. Puis, il va me dire de la faire. Puis, moi, cette passe-là ne me va pas bien. Tu sais, mm -hmm. fait que là, des fois, il s'est fait comme arc. Non, on enlève ça du kata. Fait que là, on se retrouve avec un trou dans le kata à combler. Euh, tu sais, de mai à novembre, là, essayer de monter un kata de A à Z, de, de scratch, puis que tu peux pas faire de lancer parce que c'est ce qui est impressionnant en Kama, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, les finger rolls, les lancers tournés, euh, là, tu peux pas faire ça. Là, tu peux même pas lâcher ton arme, là. Fait qu'il faut que tu trouves des moves assez... Euh, tu sais, assez exceptionnels, là, sans avoir à lancer ton Kama, là. Fait que j'ai mm -hmm. donné un gros, gros défi, puis... Euh, je, je, je lui donne tout ce qui lui revient parce que moi, je, je, je n'ai pas créé absolument rien de cette cata-là. C'est vraiment mm -hmm. tout de la tête à chienne. Ah, mais il, il est bon là-dedans. Il faut, faut lui donner ça. Oui. Ouais. 
Euh, à César, ce qui lui reste. Oui, c'est ça. Euh, tu as parlé de la course. C'est tout ça que tu fais comme à part du karaté pour te garder en forme? Oui, oui. J'ai découvert ça. Je fais du canicross. Bon, je n'ai pas le chien pour faire du canicross, mais je fais, du, je fais de la course avec mon chien. Puis je fais du, 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 il appelle ça du canitrekking. Donc, c'est des, des, des marches en montagne, mais vraiment euh, pas juste dans des petits sentiers. Là, tu sais, je peux monter des capes de roche. Puis euh, j'ai découvert ça. Euh, de un, j'ai commencé à courir, moi, pour me remettre en forme. Puis euh, j'avais un partenaire de course. Puis je l'ai emmené. Puis j'ai vu que malgré la grosseur qu'il y a, parce que c'est une grosse rache, c'est un bull mastiff. Donc, c'est pas des chiens qui sont hyper actifs. Euh, c'est pas comme un husky, mettons, qui va partir à une course de traîneau euh, pendant 8 km en, sans s'essouffler. Mais ouais. il est capable de quand même de suivre euh, sur une course de 5 km à une allure moyenne. Là, il est quand même capable de suivre. Puis euh, ça a fait des exercices. Euh, quand j'ai lu sur la race des boules mastifs, j'ai euh, vu que c'était les chiens des gardes de chasse en Europe. Donc okay. les, promenades en, les, les promenades en montagne, c'est dans leur génétique pour euh, justement euh, attraper des braconniers. C'était comme des chiens ouais. policiers, mais c'était pour attraper des, des braconniers en forêt. Donc euh, c'est dans leur instinct de, de, de se promener dans, dans le bois comme ça. Fait que j'ai commencé à, à l'introduire vraiment euh, euh, dans les montagnes. J'ai été à Moran Heights, j'ai été à Rodden. J'ai commencé à faire des, du, du canny trekking avec lui. Puis euh, il, a, il aime vraiment ça. Là. Puis tu cours chaque jour? Euh, non, non, parce que mes genoux ne me, m'aimeraient me, me, pas. Là, mais je cours minimum, minimum deux fois semaine. J'essaie de me tenir entre trois, trois et quatre fois semaine, mais ça dépend des. Ça dépend des jours, ça dépend des courses que je veux faire. T'sais, si je veux faire plus euh, de l'endurance, ben là, je vais faire des plus longues distances, je vais faire du 5 km. Si je veux travailler plus mon cardio, je vais réduire ma distance à, mettons, à 3 km, mais je vais me mettre comme objectif de courir en bas de 6 minutes le kilomètre. Mm -hmm. Fait que je travaille là-dessus. Là, là j'ai des, euh, des nouveaux programmes là, de, de, pour justement augmenter le cardio puis le baisser après. Fait que quand je cours sur le boulevard, euh, je me spot des lampadaires ou des poteaux d'hydro, <coughs> puis je me dis, OK, de ce poteau-là à ce poteau-là, je sprint, et après, je reprends mon rythme pendant trois, euh, quatre poteaux. Euh, rendu là, je resprint un autre bout, je redescends. Fait que ça, ça fait aller mon, mon cardio comme ça. Mon chien ne m'aime pas trop, là, parce qu'il ne comprend pas comment ça marche. Là. Il est tout énervé parce qu'on sprint, puis après, j'y arrête ça d'en face parce que je ralentis. Là. Mais euh, c'est une adaptation pour les deux. Mm -hmm. ah, il va prendre le beat à mener. Oui. Puis tu... Il est bon de me suivre. Puis tu fais quoi là, ces temps-ci en période de confinement pour ne pas perdre la main euh, au niveau karaté? Est-ce que tu euh, J'essaie ben, de. C'est sûr que je cours plus, là, je sors plus, mais <coughs> moi, je suis une des chanceuses qui travaille encore. Donc, je travaille de la maison. Donc, moi, mes heures de 8h30 à 4h30, euh, que je, faut que je les fasse quand même ici. Fait que c'est plus dur pour moi dans le jour. Puis, euh, dans quoi ton travail? Je suis agente en assurance, euh, okay. spécialisée en assurance des entreprises. Donc là, je peux te dire qu'à ce temps-ci, mm. c'est tough pour les entreprises. Puis, je suis débordée au niveau des, ah, ouais. du, que, <rire> du questionnement. Des que, fait que là, on est beaucoup en plein de euh, qu'est-ce qu'on fait. On est en pour parler de comment on peut aider nos clients. Fait que c'est... Je compte pas mes heures techniquement. Là. Si je devrais être euh, déconnectée à 4h30, puis des fois, ben, j'ai mon, euh, mon Skype entreprise qui pop parce que j'ai des, des nouvelles sur comment on va traiter les dossiers. Fait que, euh, au niveau de l'entraînement, dans le jour, malheureusement, entre 8h30 et 4h30, il faut que je fasse comme si j'étais au bureau. Mm -hmm. Puis, euh, mais tu sais, j'essaie des fois sur mon heure de dîner, je vais aller courir le soir. Puis, euh, faire trois, quatre passes dans mon salon, euh, ouais. faire prendre un kata, puis, c'est comme travailler, mais je travaille même pas le kata au complet, je vais vraiment aller prendre une section du kata, je vais aller faire, OK, je vais travailler de, de, la, de après mon salut jusqu'à mon premier qui aille, puis c'est tout ce que je fais ce soir, mais je, sais, je me donne, je me donne, puis je vais aller voir, mettons, si je fais mon kata, puis je me dis, OK, euh, la force dans mes jambes est pas... Pareil comme la force que je donne dans mon haut du corps. Fait que là, je vais aller travailler des kicks. Mais tu sais, je fais pas ça. Tu sais, je me fais pas des entraînements d'une heure le soir. Là, tu sais, je vais peut-être faire euh, 30 minutes, là, parce que mm -hmm. je suis une mère en part ça. Ouais. <rire> J'ai ouais. travaillé toute la journée, puis je suis une mère en plus. Puis euh, je suis confinée avec des enfants aussi, tu sais. Ben, trois adolescents, rien, là. 
Oui, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je ne les ai pas passés à travers le mur encore. Fait que c'est l'harmonie. <rire> oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien à date. Mais, Mais tu ne vas pas à ton euh... jour t'entraîner des fois? Euh, <coughs> non. Il est trop loin. Le ch le chien m'ennuie, là, mais c'est pas que c'est trop loin. C'est vraiment mon ouais, horreur. C'est ça. Vrai... Non, mais c'est vraiment mon horreur. Écoute, c'est vraiment mon horreur qui fait ça parce que épu... ça a l'air de rien. Oui, je suis en arrière d'un écran et je suis pitonne, ouais. là, mais c'est épuisant mentalement ouais, ouais, non, de, de, sûr, de, de trouver des solutions puis de, de, parce que tu as quand même un rendement puis tu as des chiffres d'affaires à atteindre puis tu as ci, puis tu as ça. Des puis... avec les clients mécontents. Oui, là, ces temps-ci, c'est pas mal ça. Là, ouais, que, non, c'est euh... ça. Ouais. Mais je devrais. Je, 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 je devrais y aller au moins une fois ou deux par semaine, là, descendre à mon dojo puis sortir de, de mon confinement. Là, mais... D'un coup, j'ai fini de travailler, ben, il fallait souper, puis les enfants, puis ouais. la routine est là aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, on a tous hâte que ça revienne, c'est évident. Là, oui. C est, c est... Ça fait tellement partie de nos vies que, genre, moi, je suis allé aujourd'hui, j'ai fait une heure à, au dojo qui, à mon dojo qui est le plus proche, puis j'ai oh, ça fait tellement du bien, là, c'est comme revivre. C'est fou. J'arrête pas d'en faire, moi, dans mon salon, puis tout, je suis plus capable. Mm. Ah ouais, ben, J'en ai fait dehors. J'ai sorti avec mes camas dehors aussi parce que mes murs ils me trouvaient moins drôle là, quand je faisais ouais. du cama, là, mais j'ai été dehors un peu aussi dans l'enfer. Euh, OK, parce que pas... tes échappes en plus. <rire> oui, il ne faut pas le dire, par exemple. Je <rire> suis full bonne. Mais, euh, non, mais, non, mais là, j'ai des bons camas dans le fond. Là, ils sont durs à péter. Là, fait que... Je suis bien contente. C'est des quoi tes camas? T'as-tu commandé des camas américains ou c'est ceux de Chien? C'est ben ceux de Chien, ceux de, 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 de Eric là, qui, qui ouais. fait. Là, oh, ouais, ouais, les, ouais. les lames sont quand même solides parce que j'ai acheté, je me suis gâtée au Mondiaux puis je me suis acheté une paire de G-Force pour mon plaisir à moi. Là. Puis tu ne fais pas ça ailleurs que si des tétanis. Ces camas-là, là, tu sais, c'est C'est Tu qu'il y a une différence entre les G-Force et ceux d'Eric? Euh... Parce que moi, ceux d'Eric, je trouve vraiment qu'ils sont très, 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 très bonne qualité. Là. Oui, je ne vois pas de différence. Moi, je les ai achetés parce que c'était comme plus pour un souvenir. Ben, c'est le look oh, aussi, les ben G-Force. Ouais. Les G-Force, toutes les, les armes qu'ils font, autant les beaux, les kamas, les katanas, ils sont, ils sont splashés avec toutes sortes de couleurs. Fait sont... Oui, c'est eux autres que j'ai pris aussi. C'est avec euh... la lame imprimée et tout. C'était mon oh, trip ouais. à moi. Là. Mais euh, non, je travaille encore avec euh, ceux d'Éric. De, ceux de j'ai peut-être <coughs> trois paires. Euh, euh, quand je suis revenue des Monzo, j'ai Sensei Maud qui est venu me donner sa paire de, de camas aimantés. Eric lui avait fait une paire de camas avec des aimants dedans. Tu sais. fait que fait comme... ah, C'était mon cadeau de, de félicitations de Sensei Maud après mes mondiaux. J'étais bien contente. C'est cool. Ça. Et en mmh. compétition, là, euh, je t'ai souvent vu avec des écouteurs dans les oreilles avant tes prestations parce que on, moi et Jérémy, on arbitre quand vous, vous performez. <rire> Oui. Euh... <rire> des fois, je performe. Oui, c'est ça. Non, mais pas dans les internes, en tout cas. Mm. C'est ça. Fait que dans non, les... pas depuis 2008, non. C'est ça. Fait que comme... Euh... Oui, j'ai vu que tu avais des écouteurs souvent dans les oreilles. Euh... C'est quoi qu'il y a dans ta playlist d'athlètes avant une compétition? <rire> Il y a vraiment de tout. Euh, <rire> mais tu sais, je suis dans question. le domaine des caisses. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a du country. Mais j'ai vraiment... Écoute, j'ai des côtés qui éternes. Je, je, je peux passer du, des, des vieux classic rock de ACDC. Je peux écouter des Beatles. Là, je tombe dans, dans mes kittenries de Tom Jones et de Elvis Presley. Puis euh, euh, après, je retourne dans Beastie Boys, euh, Rage Against the Machine. Puis là, pour, parce que j'écoute du Guard Brooks. C'est vraiment genre un, un gros mix. Moi, je regarde pas de TV. Je, je, je n'écoute que de la musique. J'ai une télé dans mon salon juste parce que c'est la norme. Là. Tout le monde devrait avoir une télé chez eux, mais je ne la regarde pas. Donc, tu sais, des gens vont me parler de télé-série, puis je vais faire ah, « non, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, » J'ai aucune idée. Moi, mes soirées, c'est mes écouteurs sur mes oreilles, puis c'est euh, de la musique non-stop. Mm. Ah, oui, J'aime oui. ça. Ben, je découvre. Moi, j'ai un trip à aller sur YouTube et d'aller découvrir des covers de tunes connues, tu sais puis que des gens ont repris, mais de leur manière. Puis ça, j'aime vraiment ça. ça c'est mon trip. C'est quoi ta tune, mettons, de motivation? T'sais, on entend souvent dans les films de sport, tu sais, « Eyes of the Tiger ». Il y a des tunes qui reviennent tout le temps, mais comme toi... « Fort Minor ». Ouais, c'est ça. <rire> ouais. 
Ah, oh, j'en ai Remember plusieurs. Remember the name? The name, ouais, c'est ça. J'en ai plusieurs, là, mais moi, Fever, The Guard Brooks, c'est une des tunes que j'aime bien, bien gros. Là. Ça a du. Ça, ça, ça bouge, ça déplace de l'air. C'est comme un petit, un petit rush. Là. Ça, ça, ça me booste un peu. Là. Ouais. Je, euh, ouais. Non, oh, je ne suis pas ben... le classique de Eye of the Tiger puis euh, à la ben, Rocky. Là. Non, moi, je suis comme. Je suis colorée. Moi, je sors de l'ordinaire. J'écoute ouais. du country. T'sais. Le seul classique que je te recommande, c'est si un jour tu gagnes les championnats du monde, euh, champion, we're, we are ouais, champion. Queens, we are okay. ça, là, <rire> c'est assez le meilleur moment de ta vie quand tu le vis, là, ouf, c'est bien. Ben, on y aisait, j'étais avec Sandra, justement, avant de rentrer dans le ring, puis on se faisait des speeches de, on se prime, puis tout, là, on était, on, 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 elle était dans son ring pour le combat, puis là, je disais des, des quotes de Mohamed Ali, tu sais, euh, « Light like a butterfly, sting like a bee », puis là, on sautait, puis là, elle me disait genre « OK, I'm gonna show you how great I am ». Puis, tu sais, on se donnait <rire> des gros speeches de motivation, même, là, avant de rentrer, c'était ta vie, là, on était vraiment drôles. Ouais, c'était des cool. bons, euh... oui, c'était des bons souvenirs. Hey, c'est un bon mot de la fin, ça, pour cet épisode. C'est super. Ah cool. oui? Ben oui, des, des phrases de motivation comme ça, je trouve ah. ça génial. <rire> c'est extraordinaire. Ben, merci pour ton temps, Madame hey, Josiane. Merci à vous. Mais on n'a pas vous dit, vous euh, il est situé où, ton, le dojo à Saint-Augustin? Hey, je ne suis pas je ne sais pas l'adresse pour vrai. OK, fait karaté Oui, euh, c'est sur la rue Saint-Jacques. Bon, voilà. Oui, à Saint-Augustin, Mirabel, mon Dieu, j'avais un blanc, je m'excuse. Ouais, il y a des cours virtuels tous les lundis. Oui, c'est ça. <rire> Sur la page Facebook, puis sinon, euh, karatésonfiki.com pour avoir les infos quand euh, la vie va reprendre son cours. Oui, en espérant que ce soit bientôt. Oui. Hey, bonne soirée à vous autres. Hey, bonne fin de bonne compliment. Soirée. Merci. Ciao.